এবছর মার্চ মাসে মুক্তি পায় আরেকটি মাস্টারপিস মুভি যেটির নাম হচ্ছে আস সিনেমাটির পরিচালক হলেন জর্ডন পেল যার পরিচালনা নিয়ে কোনো প্রশ্নই আসে না কারণ তিনি এর আগে দু সালে গেট আউট নামে একটি সিনেমার পরিচালনা করেছিলেন যা মুভি জগতের একটি অন্যতম থ্রিলার এবং হরর সিনেমা এবং সেই গল্পের জন্য সিনেমাটি অস্কারও পেয়েছিল তবে এই মুভিটির গল্পটি একটু অন্যরকম এবং একটি কমপ্লেক্স সিনেমাটি একটি পরিবারকে ফোকাস করে বানানো হয়েছে অর্থাৎ রেড অ্যাব্রাহাম এবং তাদের এক ছেলে এবং মেয়ে তারা ভ্যাকেশনে গিয়েছেন একটি নতুন জায়গায় সবই ঠিকঠাক চলছিল যতক্ষণ না এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে সেই পরিবারের সাথে একদিন তাদের পরিবারের চারজনের মতন দেখতে হুবহু আরও মানুষ যারা প্রত্যেকে লাল পোশাক পরা ছিল এবং তারা তাদের পরিবারের উপর হামলা করে দেয় তারপরে আমরা জানতে পারি শুধু সেই চারজনই নয় বরং শহরের প্রত্যেকটি মানুষের মতন হুবহু দেখতে মানুষগুলি গোটা শহরে তোলপাড় শুরু করে দেয় এবং তারা প্রত্যেকেই লাল পোশাক পরা এবং অস্ত্র হিসাবে তাদের কাছে ছিল সিজার্স অর্থাৎ কাঁচি তাদের প্রত্যেককেই দেখলে ভালো মতোই বোঝা যায় যে তারা মেন্টালি সিক হয়তো তাদের ব্যথা বলেও কিছু নেই তবে এখন একটাই প্রশ্ন হচ্ছে এরকম একই দেখতে মানুষগুলো আসলো কোথা থেকে এবং তারা এতদিন কোথায় ছিল এবং তারা একই রকম মানুষের মতন দেখতে হলেও বা কি করে ওই এটার হিন্ট সিনেমার শুরুতেই আমাদের একটু বোঝানো হয়েছে যে আজও আমেরিকায় হাজারো হাজারো মাইল সাবওয়ে বা আন্ডারগ্রাউন্ড ট্র্যাক রয়েছে যেগুলো অ্যাবান্ডেন হয়ে পড়ে আছে এবং মুভির শেষের দিকেও আমরা জানতে পারি সরকার থেকে একটি এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছিল যেটা খুবই গোপন ছিল যেখানে প্রাণীদের ক্লোন অর্থাৎ হুবাহু তাদের মতন দেখতে ডুপ্লিকেট বানানো হতো প্রথমে সেটা খরগোজদের উপর এক্সপেরিমেন্ট করা হতো পরে সেটা মানুষদের উপর ট্রাই করা হয় তারা সাকসেসফুল হয় এবং দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্লোন তৈরি করে ফেলেছিল তারা এবং এটির উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র মানুষদের কন্ট্রোল করা এবং পরে তারা রিয়েলাইজ করে যে একটি মানুষের দুটো শরীর তারা বানালেও তাদের আত্মাকে তারা আলাদা করতে পারেনি অর্থাৎ দুটো শরীর কিন্তু আত্মা একটি পরে সরকার এই প্রজেক্টটিকে বন্ধ করে দেয় এবং সেই মানুষগুলোকে অ্যাবান্ডেন করে দেয় এবং তারা সেই সাবওয়ে টানেলের মধ্যেই বসবাস করতো এতদিন এই হলো সিনেমাটির বেসিক প্লট ফুল গল্পটি বলে আমি স্পয়েল করব না এবং সাজেস্ট করবো অবশ্যই সিনেমাটি দেখুন কারণ এরকম সিনেমা খুবই কম দেখা যায় এবং যারা সিনেমাটি দেখে কিছুই বুঝতে পারেনি তারা হয়তো তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলি পেয়ে গেছে আর যারা দেখবে বলে ভাবছেন তারা সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি দেখুন